हेलो बेटा गुड इवनिंग एवरीवन बेटा आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं व्हाट एवर आर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक वी विल मेक अ नोट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज टुडे राइट बेटा राइट डाउन द फर्स्ट वन बच्चे द फर्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरचुनिटी कॉस्ट opportunity cost of any good suppose i am asking opportunity cost of good x hame nikalna hoga so it will be the amount of good y given up to consume an extra unit of good x to opportunity cost ka formula ho jata hai y1 minus y2 upon x1 minus x2 you will go ahead and subtract the amount of good y अपॉन सब्रैक्ट द अमाउंट ऑफ गुड एक्स और ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे देगा राइट बेटा द सेकेंड फॉर्मूला दैट वी वॉन्ट टू गो हेड एंड अंडरस्टैंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द जी डी पी राइट तो वेन एवर वी टॉक अबाउट रियल जी डी पी इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं रियल जी डी पी कैन बी रिटर्न एज नॉमिनल जी डी पी By GDP deflator या कभी कभी आपसे उल्टा पूछ सकते हैं they can go ahead and ask you what is GDP deflator तो GDP deflator can be written as nominal GDP upon real GDP right बेटा then the third formula that we want to understand wo ho jata hai hamara beta unemployment rate ka to dhyan se samjho the labor force can be defined as unemployed plus employed unemployed log wo log hain who are not having work but they are actively looking for work they are actively looking for work but they are not having work ha huh? so when we talk about the unemployment rate unemployment rate can be written as the number of people unemployed divided by labor force into 100 that will give you the unemployment rate formula number 4 beta labor force participation rate Labor force participation rate can be written as the labor force divided by the eligible working population into hundred. So, just if the exam may they tell you that okay, there are hundred people in the working population in which. Forty are unemployed. Fifty are employed, and ten are out of labor force. मतलब वो काम करना ही नहीं चाहते और वो ढूंढना भी नहीं चाहते. So what is labor force participation rate? So employed plus unemployed will give you labor force. So labor force will be ninety. Total population will be hundred into hundred. So ninety percent. राइट बेटा ठीक है फॉर्मूला नंबर फाइव बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैन बी रिटर्न एज कॉस्ट ऑफ बास्केट इन पीरियड टी अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस ईयर इन टू हंड्रेड राइट फॉर्मूला नंबर सिक्स बेटा इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन रेट कैन बी रिटर्न एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर माइनस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द लास्ट ईयर अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द लास्ट ईयर इन टू हंड्रेड दिस विल बी योर इन्फ्लेशन रेट द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बेटा दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सो फॉर्मूला नंबर सेवन एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी रिटर्न एज चेंज इन कंजम्पन ड्यू टू चेंज इन इनकम यहीं पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम 
always remember that marginal propensity to consume plus marginal propensity to save will give you the sum as 1. But uh, the basic multiplier, government policy multiplier, will be 1 upon 1 minus marginal propensity to consume. And the tax multiplier will be written as minus marginal propensity to consume upon 1 minus marginal propensity to consume. But we know this formula ke through that 1 minus marginal propensity to consume will be marginal propensity to save. So this can be written as 1 upon marginal propensity to save. This can be written as minus MPC upon marginal propensity to save. Right, beta? Okay. Now, sometimes they will ask you what is the final impact on GDP. Just if I give you a question, de deti hun, that the tax multiplier is minus 3 and taxes are changing by 400, then by how much will GDP change? Very simple. Change in income due to change in taxes is given as minus 3. Tax change ho 400 se. So, change in y by 400 will be minus 3. So, beta change in y will become minus 1200. Right? Change in y will become minus 1200. And that will be how you can go ahead and calculate it. Right, beta. The next set of formulas, formula number 8, can be linked to the nominal and real interest rate. So, nominal interest rate is real interest rate plus expected inflation. Kabhi kabhi expected inflation ki jaga actual inflation rate ki di hoti hai. To nominal interest rate will become real interest rate plus actual inflation. Right beta. Okay. Formula number 9. Formula number 9 is to understand what is monetary base. So monetary base is basically cash in circulation. Plus the bank reserves. Right, beta? From here, we can also go ahead and calculate the monetary policy multiplier and the monet uh, sorry, the money multiplier and the money multiplier. It helps us understand what will be the supply of money. So supply of money will be monetary base into the money multiplier. Monetary base ko beta hum high powered money bhi bolte hai. So we can go ahead and say that the amount of money supply in the economy will be money multiplier into high powered money. From here, we know the formula of money multiplier. It will be supply of money divided by high powered money. So ye formula ho gaya money multiplier ka that it is supply of money divided by high powered money. Beta ek aur tarika se nikalne ka. Money multiplier can also be found out as 1 divided by the reserve requirement. So RR ho jata hai humara reserve requirement. RR is reserve requirement. Clear beta? Sometimes in exam, Isko let us just go ahead and write this down as formula number 10. Sometimes in exam, they will ask you find out the excess reserves. Right, beta. So, excess reserve ka formula hai deposits minus deposit time the reserve requirement. So, deposit minus deposit times the reserve requirement, that is called as excess reserve. Sometimes they will ask you an exam, find out maximum new loans created from a deposit. This formula is better. Maximum increase in new loan from a deposit will be deposit minus reserves multiplied with money multiplier. This will be the maximum number of deposit uh, of loan that can be created from a deposit. So, if you have a deposit, how many loans will be created? So, 1000, 
सपोज आपका रिजर्व रेशियो है टेन परसेंट तो डिपॉजिट हुए थाउजेंड रुपीज के तो माने आपके जो रिजर्व होंगे टेन परसेंट ऑफ थाउजेंड मतलब हंड्रेड हैज टू बी केप्ट एज रिजर्व एंड मनी मल्टीप्लायर इज वन बाय आर आर तो बेटा दिस विल बी नाइन हंड्रेड इन टू वन बाय रिजर्व रेशियो इज जीरो पॉइंट वन जीरो तो नाइन थाउजेंड तो एक डिपॉजिट जो हजार रुपए का होगा वो नौ हजार रुपए के लोन्स क्रिएट करेगा राइट सो द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम न्यू लोन्स इज डिपॉजिट माइनस रिजर्व इन टू मनी मल्टीप्लायर एम आई क्लियर विद इट ओके बेटा नाउ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट ट्वेल्थ फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच सेज एम वी इज इक्वल टू पी टी ठीक है बेटा इसको हम इक्वेजन ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं एंड लेटर दिस फॉर्मूला हैज बीन री रिटर्न एज एम वी इज इक्वल टू पी वाई बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको ग्रोथ रेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं एंड इट विल बिकम ग्रोथ रेट ऑफ मनी प्लस ग्रोथ रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस प्लस ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एंड वी नो ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन तो ये हो जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ मनी प्लस ग्रोथ रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट राइट राइट बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर थर्टीन जीडीपी पर कैपिटा GDP per capita can be written as GDP divided by the population of an economy, right? Formula number fourteen. That is the formula of the Phillips curve. It can be written as that the actual inflation rate will be expected inflation minus alpha U T minus natural rate of unemployment. This is the formula of the Phillips curve. Formula number fifteen. बेटा वी शुड राइट द फॉर्मूला ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर्मूला सेज दैट द करेंट अकाउंट प्लस द कैपिटल अकाउंट इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये भी हो गया दैट करेंट अकाउंट विल ऑलवेज मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द कैपिटल अकाउंट सो इफ करेंट अकाउंट इज पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट विल बी नेगेटिव एंड वाइस पर्सन राइट फॉर्मूला नंबर सिक्सटीन दैट्स द फॉर्मूला ऑफ एक्सचेंज रेट सो एक्सचेंज रेट का बेसिक फॉर्मूला बोलता है दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी बी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ए right that's the basic formula of the exchange rate formula number 17 which is the marshall lerner condition which says that if elasticity of export plus elasticity of import is greater than 1 then it will improve devaluation will improve balance of payment If elasticity of export plus import is less than one, then it will worsen balance of payment. And if elasticity of export plus import is equal to one, then it will remain unchanged. Right? The balance of payment will remain unchanged whenever you have devaluation of your currency. So, but these are some of the important formulas I could think of. and it will be important if you can make your own formula sheet and remember them as a homework i am asking you to refer to class 12th book and write the formula of all kind of gdp of private income of personal income right and private disposable income a uh, personal disposable income so this is your homework every word one will go ahead and revise the formulas related to these okay beta thank you beta